हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे ऑप्थेलमोलॉजी स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्लास फर्स्ट का पेपर हम ये पहले 150 फिफ्टी क्वेश्चन्स कर चुके हैं और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स ये आपका पेपर हुआ था तेईस एक दो हज़ार बाईस में और एडवर्टाइजमेंट नंबर है सैंतीस ओब्लिक दो हज़ार इक्कीस बाईस सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स अवर वन फिफ्टी वन क्वेश्चन इज हैज स्क्रीन इज रिकॉर्डेड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन हिट्रोफोरिया फ्यूजन और रेटिनल कॉरस्पोंडेंस अवर राइट आंसर इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्व सप्लाई ऑफ लेटरल ड्रैक्टस मसल इज थर्ड फोर्थ सिक्स और सेवन्थ अवर करेक्ट आंसर इज सिक्स सी पार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्जोफोरिया इज कॉमन इन ए पार्ट माओपिया बी पार्ट हाइपरमेट्रोपिया सी पार्ट प्रेस बायोपिया डी पार्ट एस्टेगमेटिज्म Our correct answer is A part myopia. Next question is in paralytic sequent. A part primary deviation is greater than secondary deviation. B part primary deviation is not less than secondary deviation. C part primary deviation is equal to secondary deviation. D part none of the above. So our correct answer is B part primary deviation is less than secondary deviation. Our next question is which of the following rectus muscle insets closest to the limbus? A part superior rectus, B part inferior rectus, C part medial rectus, D part lateral rectus. Our correct answer is C part medial rectus. Our next question is one six one fifty six question. The type of classification of carotid cavernous fissure include all of the following except. Our right answer is C part pathological. Our next question is: Dark room test is provocative test for A part P O A G, B part P A C G, D part N T G, D part none of the above. So our correct answer is B part P A C G. Our next question is. Midriatics or contraindicated if the anterior chamber is A part deep, B part shallow, C part normal, D part irregular. Our correct answer is B part shallow. Our next question is treatment of choice for the other eye in. primary narrow angle glaucoma is a pass tabiculotomy b part laser aridotomy c pass laser tabiculoplasty d part aridotomy so our correct answer is laser aridotomy our next question is 100 days glaucoma is seen in a part central retinal artery occlusion B part central retinal vein occlusion C part neovascular glaucoma D part steroid induced glaucoma Our correct answer is B part central retinal vein occlusion Our next question is in early glaucomatous cupping disc is A part round B part oval vertically, C part oval horizontally, D part pin point. Our correct answer is B part oval vertically. 
our next question is the eye susceptible to angle closure glaucoma are a part hypermetropic eye b part myopic eye c part astigmatic eye d part pseudophakic eye our correct answer is hypermetropic eye our next question is cruzon syndrome our correct answer is b part the gene has been isolated to chromosome 10 our next question is rapid change in press biopic correction is a classific classically feature of a part retinal detachment b part open angle glaucoma c part angle closed angle glaucoma d part senile cataract our correct answer is b part open angle glaucoma next question is colored halos around light are not seen in a part early stages of closed angle glaucoma b part early stages of cataract c part acute mucopurulent conjunctivitis d part corneal abrasion our correct answer is d part corneal abrasion question number 166 is in van herrick slit lamp grading closed angle is graded as a part grade 0 b part grade 1 c part grade 4 d part none of the above our right answer is grade 0 a part next question is fibers originating from the nasal half of the both eye desiccate at a part optic eisma b part optic tract c part lateral geniculate body d part of visual cortex our correct answer is a part optic eisma Op our next question is optic tract consists of fibers from options are Temporal half of the same eye and nasal half of the opposite eye. B part nasal half of the same eye and temporal half of the opposite eye. C part nasal half of both eye. D part temporal half of both eye. Our correct answer is A part temporal half of the same eye and half nasal half of the opposite eye. Our next question is optic radiation extends from A part retina to optic eisma, B part optic eisma to lateral geniculate body, C part optic eisma to visual cortex, D part lateral geniculate body to visual cortex. Our right answer is C part optic eisma to visual cortex. Next question is in absence of light pupil will A part dilate, B part constrict, C part remain same, D part none of the above. Our correct answer is A part dilate. While sleeping pupil will A part dilate, B part constrict, C part remains same, D part none of the above. Our correct answer is B part constrict. Our next question is ophthalmoplegia is caused by all of the following except. Our right answer is D part non-restrictive myopathy. Next question is when sympathetic sympathomimetic drug applied on eye pupil will a part dilate b part constrict c part remains same d part none of the above our right answer is a part dilate our next question is the associations with floppy eyelid syndrome include all of the following except 
राइट आंसर इज सी पार्ट जॉइंट हाइपो मोबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रास्ट डेक्रोसिस्टोग्राफी राइट आंसर इज ए पार्ट टू कंफर्म द साइट ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन स्पेशली प्रियोर टू सर्जरी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यंग मैन वॉज एबल टू सी अ यंग मैन वॉज एबल टू सी बट कुड नॉट इंटरप्रेट वट वॉज बींग सीन ही वॉज डायग्नोस्ड टू बी टू हैव वर्ड ब्लाइंडनेस ही वुड मोस्ट लाइकली टू हैव लेजन इन ए पार्ट ऑप्टिकाइसमा बी पार्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट सी पार्ट प्राइमरी विजुअल कॉटेक्स डी पार्ट विजुअल एसोसिएशन एरिया अवर राइट आंसर इज विजुअल एसोसिएशन एरिया अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री आई फिक्सेशन इज अवर राइट आंसर इज बी पार्ट फ्रंटल आई फील्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काजिज ऑफ ट्राइकुमलेजिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सी पार्ट हाइपर थ्रडिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअल एक्टिविटी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ए पार्ट लाइन्स लाइट सेंस बी पार्ट फॉर्म सेंस सी पार्ट कंट्रास्ट सेंस डी पार्ट कलर सेंस राइट आंसर इज बी पार्ट फॉर्म सेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हाइफीमिया स्कैंड्री हेमरेज मे डेवलप्ड विद इन ऑप्शन आर थ्री टू फाइव डेज ऑफ द इनिशियल इंजरी फाइव टू सेवन डेज ऑफ द इनिशियल इंजरी वन टू टू डेज ऑफ द इनिशियल इनिशियल इंजरी थ्री टू टेन डेज ऑफ द इनिशियल इंजरी सो अवर राइट आंसर इज ए पार्ट थ्री टू फाइव डेज ऑफ द इनिशियल इंजरी ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड्स अप टू ए पार्ट ऑप्टिक आइजमा बी पार्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट सी पार्ट लेटरल जेनेटिकुलेट बॉडी डी पार्ट ऑप्टिक रेडिएशन Our right answer is A part optic chiasma. Next question is the normal field of vision superior is options are ninety degree, sixty degree, seventy degree, or forty five degree. Our correct answer is B part sixty degree. Next question is second order neurons in the optic pathway are represented in. Right answer is B part retina. Next question is most common cause of optic atrophy in young patient is options are multiple sclerosis, B part toxic amblyopia, C part steroid use, D part trauma. Right answer is A part multiple sclerosis. Next question is thickness of the posterior capsule at equator is options are seven micrometer sorry seven microns B part six microns seven C part five micrometer D part four micrometer so correct answer is A part seven micrometer next question is which of the following is not a differential diagnosis of squamous cell papilloma our right answer is d part clazion next question is young patient who suffers from the following condition have no potential to develop eyelid malignancies Our right answer is D part neurofibromatosis. Our next question is regarding basal cell sarcoma. Our right answer is D part the tumor is slow growing and locally invasive but not met metastasizing. 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकली टाइप ऑफ एस सी सी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट राइट आंसर इज बी पार्ट न्यूड्यूलो अल्सरेटिव एस सी सी अवर राइट आंसर इज ऑप्टिक नर्व ग्लियोमा राइट आंसर इज ए पार्ट हिस्टोलॉजिक शो स्पिंडल शेप्ड प्लियोसिस्टिक एस्ट्रोसाइट्स एंड ग्लियल फिलामेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई न्यूक्लिएशन इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस राइट आंसर इज डी पार्ट ऑर्बिटल म्यूको म्यूकोमायोसिस Our next question is intracranial complications of bacterial orbital cellulitis. Our right answer is brain abscess. Next question is association of in encephalocele. Are true except C part neurofibromatosis. is the right answer next question is pleomorphic lacrimal gland adenoma right answer is c part treatment involve surgical incision next question is multiple sclerosis can cause options are diplopia abduction nystagmus C part internuclear ophthalmoplegia D part unilateral optic disc edema our right answer is unilateral optic disc edema next question is most common complication associated with multifocal iol is options are glare and halos decreased contrast sensitivity diplopia or photophobia right answer is d part photophobia next question is wilson disease right answer is d part caesar fleischer ring persists despite treatment next question is homocytuneria options are is associated with retinal detachment increase increased blood methionine level x linked recessive associated with lens subluxation so our right answer is d part associated with lens subluxation our next question is neurofibromatosis is associated with our right answer is lish nodules our next question is lime disease right answer is is caused by borrelia burgdorferi thank you friends